Ninakusalimu mpendwa msikilizaji wangu wa 89.5 Mashujaa FM katika jina la Yesu Kristo Nazareth hai. Jumatatu ya leo ninapenda kumshukuru Mungu mwema ambaye amekuwa mwaminifu sana kutupa neema ya nafasi hii kukusanyika pamoja a, ili tukaweze kumtumikia na ya kwamba a, tukaweze kumtukuza yeye katika juma hili. Ni huruma za Mungu kwamba hatuangamii kwa kuwa rehema zake ni mpya kila siku asubuhi. Maandiko yanasimulia kwamba wema wa Mungu huwa ni mpya kila siku asubuhi. Na kwa kuwa wema wa Mungu ni mpya kila siku asubuhi, mtumishi wa Mungu Yeremia anasema ya kwamba siku zote Mungu huwa ni mwema kwa hao wanaomgojea. Na kwa hiyo nafsi ambayo inamtafuta mchana na usiku. Na hata anashauri anasema ni vema mtu autarajie wokovu wa Bwana na kumgojea kwa utulivu. Tena anasema ni vema mwanadamu aichukue nira wakati wa ujana wake. Na akae peke yake na kunyamaza kimya kwa sababu Bwana ameweka hayo juu yake. Tumishi wa Mungu Yeremia anasema kwamba Bwana hata mtupa mtu hata milele maana ajapo muhuzunisha atamrehemu kwa kadiri ya wingi wa huruma zake maana moyo wake hapendi kuwatesa wanadamu wala kuwahuzunisha kwa hiyo msikilizaji wangu wa 89.5 mashujaa FM ninajisikia fahari kukukumbusha maneno haya ya kwamba huruma za Bwana ni mpya kila siku asubuhi. Na ni kwa sababu ya huruma hizo ndio maana mimi na wewe hatujaangamizwa. Kwa sababu Mungu anatupenda na anatamani kabisa kuendelea kutusaidia siku kwa siku. Jumatatu ya leo ikiwa ni ishara kuianza wiki hii kwa kalenda yetu ya kibinadamu Ni siku nzuri ya kwenda kutafakari wema wa Mungu kwa jinsi ambavyo umekuwa pamoja nasi katika juma zima lililopita. Lakini pia Jumatatu ya leo ikafanyike kuwa siku nzuri ya kumpangia Mungu aliye hai dua zetu ili yeye akahusike na mambo yetu katika juma hili tena. Mtume Petro anasema ya kwamba Mungu huwa anajishughulisha sana na mambo yetu. Na hili huwa ni ombi langu kwamba watoto wa Mungu waelewe ya kwamba Mungu anajishughulisha na maisha yetu. Tukitambua hilo hakuna jambo ambalo linaweza likaja katika maisha yetu likatusheki, likatutikisa kwa sababu tunajua kwamba tunaye mwamba aliyemala Yesu Kristo ambaye anaweza akatupigania katika maisha yetu. Sasa kama ambavyo nimesema mara kadhaa wiki iliyopita ya kwamba Tuko katika kipindi cha kwarezima, kipindi kizuri cha kukumbuka mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo kwa jinsi ambavyo alivyojitoa. Ah. Pale msalabani akafa kwa ajili ya dhambi zetu. Nami nimekuwa nikisema ya kwamba tumekuwa tukijifunza mambo mbalimbali ambayo ah yanatufundisha katika kipindi hiki cha kwarezima kuelekea katika pasaka. Jumapili ya wiki hii tunapoenda kusherekea kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Ningependa niseme maneno ya mwisho kabisa katika juma hili ya baadhi ya mambo ambayo yalitokea katika kipindi cha mwisho kabisa ambacho Yesu alikuwa eh, aki, aki, akitupitisha katika kipindi cha mwisho kabisa cha yeye kufa pale msalabani ili aweze kutuokoa. Moja ya jambo ambalo ninataka nilizungumze ambalo ninajua katika madhehebu yetu tuna tuna mapokeo yetu ambayo tunayafanya kwa kupitia Jambo hili ninataka nizungumze kidogo kwa habari ya ushirika wa Mungu ambao unapatikana kupitia kwenye meza ya Bwana. Makanisa mengine yanaita meza ya Bwana, makanisa mengine yanaita ushirika mtakatifu, makanisa mengine yanaita ekaristi takatifu. Kwa vyo vyote vile mnavyoita katika kanisa lenu, e, makanisa mengine yanaita pasaka ya Bwana. Kwa hiyo kwa jinsi ambavyo mnaita uh, ndivyo ambavyo uh, utaweza kuielewa lakini mimi nataka ni kueleze ushirika ambao Mungu anatupa kupitia meza ya Bwana Marko sura ile ya 14 
mstari wa 22 mpaka ule wa 26 nitaenda kusoma hapo maandiko yanasema hivi nao walipokuwa wakila alitoa mkate akabariki aka omega akawapa akasema toaeni huu ndio mwili wangu akatoa kikombe akashukuru akawapa wakakinywa wote akawaambia hii ndio damu yangu ya gano imwagikayo kwa ajili ya wengi amini nawaambia amini nawaambia ninyi sitakunywa tena kabisa uzao wa mizabibu hata siku ile itakapoku itakap nitakap hata siku ile nitakapounywa mpya katika ufalme wa Mungu walipokwisha kuimba walitoka kwenda mlimani Wali, nao walipokwisha kuimba walitoka kwenda mlima wa mzeituni <coughs> mpendo msikilizaji wangu nimesema ninataka nikwambie mambo machache kwa habari ya ule ushirika ambao Mungu ameuleta ameuleta kwetu kwa kupitia uh, meza ya Bwana Taka niseme nawe mambo machache hapa katika meza ya Bwana hili ni tukio ambalo Bwana Yesu alilifanya siku chache karibia hajaengikwa pale msalabani alifanya jambo hili kama tukio maalumu kabisa la kuonyesha ushirika ni katika tukio hili Bwana Yesu aliwanawisha mikono na miguu wanafunzi wake wale mitume kumi na wawili akionyesha harmonies ya hali juu akionyesha unyenyekevu wa hali ya juu kwa kuwanawisha mikono na miguu kati ya mitume mmoja alikataa alisema bwana huwezi ukaninawisha mimi e, na, alikuwa mtume petro alikataa akasema huwezi ukaninawisha mimi wewe ni mtu mkubwa hawezekani uh, ukaninawisha mimi lakini Yesu alitaka kuwaonyesha mfano jinsi ambavyo wanapaswa kujitoa lakini jinsi ambavyo wanaweza wakaonyesha ushirika na Bwana Yesu akamwambia nitakunawisha ukikataa maana yake kwamba huna ushirika pamoja nami na Petro alikabidi awe mpole mimi huwa nampenda sana Petro mambo mengi sana Petro ametusaidia kujifunza kutoka kwa Bwana Yesu na ndio maana haikuwa shida Mungu kuliacha kanisa chini ya uongozi wake na Petro alifanya vizuri sana. Ndugu yangu, ninataka nieleze mambo machache kwa habari ya ushirika ambao tunaopata katika meza ya Bwana. Siku hiyo, maandiko yanasema kwamba Bwana Yesu alitoa mkate. Alivyotoa mkate akaubaliki, yani akamshukuru Mungu kwao na akawapa akawaambia kuleni huu ni mwili wangu. Huu ni mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu. Ukisoma katika kitabu cha Yohana mtakatifu anasema ya kwamba m- Yesu mwenyewe anasema ya kwamba mtu asipoula mwili wangu hawezi akawa na uzima. Lakini pia katika tukio hilo alitoa kikombe cha divai. Akamshukuru Mungu, akawapa, akawaambia ya kwamba hii ndio damu yangu ya gano inayomwagika kwa ajili ya wengi. Ukisoma katika matayo, ukisoma katika matayo sula ile ya na sita mstali ule wa 26 kuja nisome maneno haya Mtayo sula ile ya 26 Mstali wa 26 anasema nao walipokuwa kila Yesu alitoa mkate akabariki aka omega akawapa wanafunzi wake akasema toaini mle huu ndio mwili wangu akakitoa kikombe akashukuru akawapa akisema nyweni nyote katika hiki kwa maana hii ndio damu yangu ya gano imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondolo la dhambi hili ndio neno ambalo nilikuwa nalihitaji Bwana Yesu anasema ya kwamba damu yake ambayo ingeenda kumwagika pale msalabani ilitolewa kwa ajili ya ondolo la dhambi zetu Hili ni jambo la msingi sana kulielewa Hili ni jambo la msingi sana. Na si hivyo tu, Bwana Yesu alitoa maagizo kwamba kati ya jambo ambalo tunapaswa kulifanya mara kwa mara kwa ajili ya ukumbusho wa kufa kwake kuzikwa na kufufuka ni pamoja na tukio hili la kula meza ya Bwana kama kanisa. Maana inaonyesha ushirika wetu na Kristo. 
inaonyesha ushirika wetu inaonyesha upatanisho wetu na Yesu hili ni jambo la msingi sana kulelewa ni jambo la msingi sana kulelewa mpendo msikizaji wangu kwa sababu siku hiyo Yesu alionyesha upendo wa hali ya juu kutaka ushirika na wanafunzi wake kabla ya kwenda kumaliza kazi ya kutukomboa pale msalabani na hata akawa anawaambia sehemu nyingine nasema ninatamani sana kula chakula hiki alitamani sana maana yake kila siku Mungu kila siku Bwana Yesu anatuita katika ushirika huu tule na kunywa mbele zake ni katika chakula hicho Bwana Yesu ndipo alitambulisha damu ya agano jipya ambayo anasema kwamba ilitamwagika kwa ajili ya ondoleo la dhambi za watu wengi agano jipya damu ya agano jipya inayoondoa dhambi na kwa neema ya Mungu ninataka tulipitie jambo hili kwa mapana mpaka Ijumaa siku ile ya kukumbuka siku ambayo Kristo alikufa ninaamini kuna mambo ambayo Mungu atakuwa ametusaidia kuyapitia kwa mapana kidogo mpaka tunapoenda kufikia katika kipindi hiki kwa hiyo meza bwana ni kukumbuka kile Yesu alichokifanya katika siku za nyuma mpendo wa msikilizaji wangu ni ishara ya uhusiano wetu wa sasa na yeye na ahadi ya kile alichokifanya siku ile alipokufa pale msalabani. Ninamuomba sana Mungu wangu ali haya nisaidie. Tuyapitie haya mambo kwa siku hizi chache sana ambazo ziko mbele yetu. Tuone jinsi ambavyo Mungu anataka tuwe na ushirika naye kila siku maisha ni mwetu. Kwa hiyo hebu niombe tu neema ya Mungu katika jambo hili. Niombe tu. Niombe tu kwamba a, Mungu anipe neema ya kujifunza pamoja nawe msikizaji wangu kwa siku hizi kadhaa lakini ninapenda nitoe tu introduction hii leo ya kwamba Bwana Yesu alifanya jambo hili kuonyesha ushirika kati yetu alitaka kuonyesha ushirika na alitutaka nasi pia tuonyeshe ushirika huu kila wakati katika maisha yetu alitaka tuonyeshe ushirika huo alitaka tuonyeshe ushirika huo mpendo msikizaji wangu na hili ni ombi langu. Ujue ya kwamba ushirika mtakatifu sio ibada ya kukimbia. Ni ibada ambayo tunapaswa kuitamani kushiriki kila wakati. Tunapaswa kutamani kushiriki mpendo wa msikilizaji wangu. Huwa inanisikitisha sana kuona watu wanakimbia kushiriki meza ya Bwana. Huwa inanishangaza sana. Na huwa inafika mahali ninashawishika kuhisi kwamba Wengi wetu makanisani hatujui nini maana ya ushirika mtakatifu. Wengi wetu hatufahamu nini maana ya kushiriki meza ya Bwana. Lakini meza ya Bwana inatukumbusha mambo mengi sana. Moja ya jambo ambayo inatukumbusha ni kwamba iko damu ya Yesu iliyomwagika ambayo imetupa ushirika sisi na Mungu. Imetupa ushirika sisi na Bwana Yesu. Imetupa ushirika sisi na Bwana Yesu. Lakini ukisoma pia katika matayo sula 26 mstari wa 29 Yesu anasema maana nawaambia kwamba tangu sasa sinyi mazao ya mzabibu hata ufanumu wa Mungu utakapokuja. Kuna jambo lingine hapa Yesu anatukumbusha. Anatukumbusha kwamba kwa, kwa kushiriki meza ya Bwana tunakumbuka kwamba Bwana Yesu atarudi tena kuja kulitoa kanisa lake. Maana yeye anasema hivyo ya kwamba hata kunywa tena mazao ya mzabibu mpaka ufarumu wa Mungu utakapokuwa umekuja wakati wote tunaposhiriki meza ya Bwana tunakumbushwa pia kwa hadi hii ya Kristo juu yetu kwamba kutakuwa na karamu kubwa siku hiyo Kristo atakaporudi tutashiriki meza ya Bwana kwa kula mkate na kunywa divai na kwa hiyo hapa duniani tunapoendelea kufanya hivi tunaposhiriki meza ya Bwana kwa kula mkate na kunywa divai tunafanya mazoezi mafupi kabisa ya nini ambavyo sherehe kubwa itakavyokuwa siku ile ya ushindi wa historia kumbuka waliomwamini Yesu na kuishi maisha matakatifu yanayompendeza yeye hao ndio watakaosherehekea ushindi huu hivyo ni vizuri sana ukatathmini maisha yako ndio maana mahali pengine Yesu anatush ah, maandiko yanatushauri tujitathmini kabla ya kula ah, mkate na kunywa divai tunajua bwana Yesu atarudi anatukumbusha hivyo si kama kejeri za watu wengine zisemavyo ya kwamba Yesu hatarudi 
hakika Yesu atarudi maana yeye mwenyewe amesema kwamba atarudi katika wakorinto wa kwanza sura 11 mstari wa sita maandiko yanasema maana kila mulapo mkate huu na kukinywa kikombe hiki maitangaza mauti ya Bwana hata japo kwa hiyo tunaposhiriki meza Bwana mpendo wangu ina maana kubwa sana katika maisha yetu ina maana kubwa sana katika ushirika wetu na Kristo ndio maana imekuwa ni sehemu ya desturi kwetu kama wakristo mimi si ya hukumu madhehebu ambayo hayafanyi hivyo maana sijui msingi wao ni upi lakini meza ya Bwana ina maana kubwa sana na pana katika ulimwengu wa kiroho tunaposhiriki na ni agizo la Bwana wetu Yesu Kristo kwamba tufanye hivyo kwa ukumbusho wake ni bahati mbaya tu wengine wamefanya kuwa kama desturi ya kawaida ya kibinadamu na kukosa na kuharibu kabisa mantiki katika ulimwengu wa kiroho wa jambo hili na inaifanya meza ya Bwana kukosa kabisa maana naweza kuthibitisha pasipo shaka kwamba kwenye makanisa mengi meza ya Bwana imekosa maana ndio maana unaona inapofika ibada hiyo wengine wanakimbia unaweza ukakuta kanisa lina watu mia tatu lakini inapofika wakati wa meza ya Bwana huduma hii unaona watu wachache sana chini ya watu hamsini unakuta ndio wanaoshiriki ukiona hivi unaona kabisa kwamba kanisa la namna hii halijui nini maana ya meza ya Bwana Ninatamani kuona watu wanakuwa na shauku ya kushiriki meza ya Bwana. Maana huu ni ushirika muhimu katika katikati yetu na Kristo. Ni muhimu sana kulisaidia kanisa kurudisha maana halisi ya umuhimu wa meza ya Bwana na kila mtu atamani kushiriki meza ya Bwana kila wakati. Penda msikizaji wangu. Ninakuombea Mungu akusaidie kufahamu maana ya kushiriki meza ya Bwana akukumbushe ujue ya kwamba meza bwana inatukumbusha mambo makubwa sana katika ulimwengu wa roho mimi ni mtume wa kristo shagiru wa shagiru ninapenda nikutakia baraka za mungu jumatatu ya leo jumane jumatano aliamsi juma jumamosi na jumapili kila mahali unapoenda kuingia na kutoka katika juma hili mungu akupe kibali ninanyunyiza damu hii ya yesu damu ya agano ni mwaka pale msalabani katika kila hatua utakayoenda kupiga katika juma hili Mungu aliye hai asimame pamoja nawe. Na kuombea neema ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe juu yako. Unapenda kumtumikia katika juma hili, akuepushe na maradhi, akuepushe na ule movu na mkono wa neema ukawe juu yako. 0758484873 au 0786969273 ndio namba yangu ambayo unaweza kuwasiliana nami ikiwa unataka kuniuliza jambo lolote au unataka tuombe nawe ya mkini ulikuwa umekosa ushirika na Roho Mtakatifu na Bwana Yesu katika meza ya Bwana wasiana nami tutaenda kuomba nawe Mungu wangu aliye hai akubariki